ഗുജറാത്തിലെ കച്ചിൽ പാക് അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്ത് പറന്നു നടന്ന പാക് ഡ്രോൺ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വെടിവെച്ചിട്ടു കച്ചിന് സമീപം നംഖത്താട് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിൽ ഭീകരർക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയ ദിവസമാകയാൽ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ ഡ്രോൺ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണം അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നും തകർത്തത് വനമേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭീകരത്താവളമാണെന്നും ഇന്ത്യ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് തകർത്തത് ജയ്ഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെ അതിർത്തിയിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായേക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആക്രമണം പുൽവാമ ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് പകരമായി ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ തിരിച്ചടിച്ചത് അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു പാകിസ്ഥാനെ നിലം പരിശാക്കുവാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നത് വെറും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലെ മൂന്ന് ഭീകരത്താവളങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ നടപടി നീണ്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റാണെന്നാണ് പുറത്തുവന്നതെന്നും ഗോഖലെ പറഞ്ഞു ബാലോക്കോട്ട് മുസാറഫാദ് ചക്കോത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭീകരപരിശീലന ക്യാമ്പുകളിലാണ് ആയിരം കിലോയോളം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മിറാഷ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് മുസാഫറാബാദിന് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബാലാക്കോട്ടിൽ പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും മൂന്ന് അൻപത്തിമൂന്നിനും ഇടയിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ലക്ഷർ എ തയ്യബ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ എന്നീ പാക് ഭീകര സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത പരിശീലന ക്യാമ്പുകളാണ് ഇവിടെ തകർത്തത് മുസാഫറബാദിൽ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ മൂന്ന് അൻപത്തഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ആക്രമണം ചക്കോത്തയിൽ മൂന്ന് അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാല് നാല് വരെയായിരുന്നു ആക്രമണം നീണ്ടത് ഇന്ത്യ വിട്ടയച്ച പാക് ഭീകരനായ മൌലാന മസൂദ് അസർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ബാലക്കോട്ടിലെ ജയ്ഷ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് നേരെയുണ്ടായിരുന്ന ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യക്കെതിരായ നിരവധി നീക്കങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്നായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് ആയുധങ്ങൾ വർഷിച്ചുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് അതേസമയം പാക് പ്രത്യാക്രമണ സാധ്യത മുൻനിർത്തി വ്യോമസേനയ്ക്ക് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിച്ചാൽ ശക്തിയോടെ ചെറുക്കുവാനാണ് നിർദ്ദേശം ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് സമീപവാസികളായവർക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു മൌലാന മസൂദ് അലിയുടെ ബന്ധുക്കളും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം